Goeiedag, waar u ook al is en waar u u self bevind toen of het ochtend is of avond is. Ek sê vir u een hartelike goeie dag, shalom in die naam van Jesus Christus. En ek is hier vandag alleen weer. Ek het vandag hier so, kyk hier so, is dit nie prachtig nie? Hierdie is een ou kalkoen kyken. En nou hoekom ek nou vandag een maaikie het hier saam met my, is omdat, sê, al die ander hoeners het boe oor my gehaard loop en die omgegee, wat hulle doen nie, en ek kom kry hierdie kleinkie met een bloederige flerkie binnen in die hok. En wat doen die mens? As jy omgee oor iets, jy vat het, jy vertroetel dit, jy beskerm dit, en soos in die ene sy geval, gee dit kos en water, vat een beanbag, maak het warm, sorg dat dit snussig slaap, en ek het een kat, en ek het een hond, een jokie, in die huis, en sorg dat dit onbereidbaar is, van dit, wat dink, dit is een speelding, of vlees. Nou ja, Hierdie is vandag my maaikie, hier so, by julle. Maar weet julle wat? Ek het vandag net gedink ek wil dit met jou deel. Hierdie ou dingiekie lyk so prachtig, is so mooi, is so wonderbaar en God praat met ons dier die natuur. Jy weet, alles is vir God wonderbaar. Hy het alles goed gemaakt. Alles goed geskape en alles een rede gegeef voor hom te leef. En soos wat hierdie oud dingiekie ook hier leef en kyk ons is ons is in die slaap maar kyk daar ek weet nie of die kyk daar so ons is in die slaap. Maar amper in die slaap sê ek moet op ou beweeg so. Maar Dit het my so laat denk, toe ek in daar hoek inklim, en ek sien hierdie ou broose dingetje, leid op sy rug, en ek op sy sy, ek weet nog nie om te kyk daarvoor nie, skop om recht op te kom, maar kan nie, en ek weet, dat die ander is hulle sien, hierdie dingetje leid nie daar, gaan hulle kom en hulle gaan, hierdie ou dingetje pak, tot het hierdie klein dingetje dood is. Maar hoe jy vir ons wijsheid, wijsheid om te kyk na die natuur, wijsheid om verantwoordelike te neem oor dit wat in ons hande geplaas is. Maar dit is nie wat ek vandag oor wil praat nie. Ek wil praat oor ons is baie keer soos hierdie ou klein kalkoen kyk in. Die lewe het boor ons gehaard lip. En ons flerkies het seer gekry. Ons het bloed aan. En ons lee op ons rug en ons sê, ek weet nie wat ek kan te nie. Ek weet nie eers hoe om op te staan nie. Ek skop maar daar so. Ek probeer lewe maar dit is ook skaars. Ek maak het nie. Ek is gewond. Ek leid daar. En hierdie kyk en het my laat dink aan. Die vader gee om. Jy het ook daar instap in die hok gister aan. En ek sien hierdie ou dingiekie. Onmiddellik het ek die ander hoenderse koos en die balkoen is die koos vir hulle uitgegooi en ek het onmiddellik my gehaas na hierdie dingetje, om hierdie dingetje te red van verder die seerkele. Want ek kon onmiddellik die bloed aan die flerkie geseen het. En ek het besuik, jy sal lewe, jy sal nie sterwe nie, ek gaan nie toelaat dat dit met jou gebeur. En so het vader, Abba vader, verantwoordelikheid gevat vir my en jou. Die dag toe ons gesê het, Jesus Christus, vergewe my, my sonde, 
Ek kan voor die prijs dat ik betaal het op Golgotha. Die is die Heer van my leven. Ek lewe nie meer vir myself nie, maar vir u wat my gekoop het. Daai dag, toe vat hy verantwoordelijkheid vir my en jou lewe. En hy sien hoe ons betekjaar spart op. Hy sien hoe ons daar eenvoudig rond spartel in ons bloed en ons weet nie waar jyn nie. En hy spring ook in en hy wil ons help. Mag hoe vandag vir jy sê dat Jezus Christus is nie net ons hoopriester in die hemel nie, hy is ook die woord. En ons kan oorwin en dinge in die leven oorkom volgens hoeveel woord daar binnen in ons is. Die geest van God werk op die woord wat ons in ons het. En hulle sê dat omtrend 13 of 18% van alle christene lees hulle bybel. Dit is skrikwekkend. Want jy sê die woord vertel jy wees jou vader. Die woord vertel vir jou wat jy ontvang het as kind van God. Die woord het die antwoord op elke probleem. Het is die woord wat ons met bid en die VCRC sê. Die swaard van die geest, dit is die woord van God. Wat moet die heilige geest in ons levens gebruik as ons die woord daarby in sit nie? En ek wil vandag met jou praat, ek wil vir jou hartelijk uitnooi. Met ons het na vergadering amper spring hierin met my hande uit. Ons het na vergadering besrui dat kom ons gee mense a kans. Kom ons gee mense vandag, ons weet dat allemaal sy finansies, of die meeste mense sy finansies, is maar beroerd in die retaie. Mense voel die ekonomie en al die goed. Maar dit is nie waar het vir ons gaan, vir ons gaan dit oor. Hoeveel woord is daar van God rechtig in jou leven? En ons het besrui dat ons gaan vir mense kans gee om klasse by te woon, en jylle maand verniet. Of dit bybelse Hebrews is, en of dit ons bybelkrasse is, dit maak nie saak. Want ek weet, die dag toe God my siel gereed het, die eerste ding wat in my leven gebeur het, is het my een liefde vir sy woord gegeen. En ek sal nie vandag hier kon staan, en alles kon deurgegaan het en oorwin het, as ek hier geweet het wat staan in die woord van God nie. Nou het self het sewe certificate in Biblical Hebrew, en ek het self gestudeer aan die universiteit van Israel. En dan nog, baie ander bybelse studies ook, die hier Israel gedoen. En ek nooi jou vandag, wil jy nie deel word van die rekdom nie? Wil jy nie die kans vat en sê, Ek het nie die geld, ek het nie of ek is net neskierig, ek wil net die ding, ek kyk, ek wil net kyk een bykie, wat is dit wat vir julle staan? Ek nooi jou uit, kom toets dit, kom kyk wat word jy geleer, kom kyk na elke klas, hoe korrespondeer dit met die woord van God? Ek nooi jou uit, kom onderzoek dit in die fijnste detail in, en kyk of ons die woord van God weerspreek. Ons raai mense aan en sê, begin by Genesis, as jy bybelstudie wil doen. Elke jaar kom daar een bybelboek by. En het gaan oor, waar oor gaan die bybelstudie kursusse? Want in ons bybelstudie kursusse, wil ons nie weet, as jy LGS, Baptist, NG, wat ook al dit is nie, pingster of nie pingster nie, dis nie waar oor het gaan nie. Daar praat ons woord van God want dit is die woord van God wat ons enig gaan oordeel. Jesus Christus is die woord. En of jy sê Yeshua, en of jy sê Jesus, dit is nie waar oor het gaan. 
Dit gaan om die woord van God te ken wat jou een verhouding met hom gaan bring. Want jy kan al sy name in Hebrew ken en jy nie verhouding het met hom nie. Maar broer en my sister gaan jou nie sê nie. Dit is die fariseers wat hom geken het by sy Hebrews name wat hom gekruisig het. Dit gaan ons nie red nie. Om die Bijbel te ken en wat dier te gelees het, tienmaal gaan ons nie red nie. Dit is hoe ken ons die woord van God. Ken ons het werk, ken ons die dieptes en die reikdomme wat God vir ons wil sê. Wat God praat met ons dier sy woord. En vandag is hierdie geleentheid vir jou, wat sê ek begeer dit. Geen nie maar of jy theologie graad het en of jy niks weet nie, dit kan nie saak maak nie. Kom kyk dit uit, kom toets dit, beproef dit. En soek die bybelse Hebrews. Dit is nie net een kort kursus nie, nie, dit is een intense bybelse Hebrewse kursus. Daar verskynde advertentie nou op, en ek kan die nommer skakel, of net sê, of a whatsapp stuur, of a telegram message, of a sms, of bel en sê, wil so, ek wil net aanteken op die gratis klasse, ek wil hier uitkyk, ek wil bybelse brews, of bybel klasse doen, en jy kan al by ook doen, sonder om een cent te betaal, wat het jy nodig daarvoor? Jy het een cellfoon en internet nodig, dis al, En ek weet, as ek kyk na die terugvoer van die studente, weet ek, dat hier die God moet verspry word. Weet ek, dat meer mense moet die woord van God beginne bestudeer, of dat ek sê, ek het die begeerte om die Bijbelse Hebrews te lees, en die Bijbel is die oorspronkelijke taal te lees, weet ek, hoekom, ek kan sê vir my ook, hoekom, hoekom met die mense nodig, ek het daar self te vraag en vraag, hoekom, en die en die, ek het gebid en gesê, jyre, ek mis iets, en ek weet nie wat het mis nie, die beland ek in Bijbelse Hebrews, en die beland in die studies by Israel, maak het ook certificate van die baptiste, die een van andere, en goed, en dit is my kostbaar, elk een van hulle, kom ek verduidelik vir jy iets, dat as vers in die bybel wat sê hy is my kracht en my besalm maar daar is ook armeese woorde en dan word die selfde letters gebruik in die armeese as wat in die Hebrews geskryf word en elk as die mens het gaan kyk dan kan die mens lees hy is my kracht en my skul of kracht en staan en in die kracht en besalm en dan leer die mens om my context te lees. Daar is nog soveel baie dinge wat ek vir kan sê van Bijbelse Hebrews. Dit is een taal soos waar daar nie een ander taal is nie. Daar is bijvoorbeeld, een Hebrewse woord het verskye betekenisse en dan het het in ons taal net een woord wat deurgekom het. Shalom wat as vrede vertaal word in ons taal is een van hulle terwyl het beteken eindig nothing broken, nothing missing, nothing out of place, a state of completeness, iets waartoe jy op pad is, jy het nog nie bereik nie, dit is iets wat in jou leven moet werk, dit is soos die Griekse woord, wat vir geloof gebruik word, pistis, wat beteken to trust in a God, that showed himself to be trustworthy, en ek vraag om vergifnis vir die Engels nie, dit is in die, ek vraag vir jou, Bele in jou self. Want hoe met baie mense wat ek praat, met baie mense het ek berading gedoen, en al die goed mense net bemoedig en alles, al kom my terug op een ding, dat die woord van God spreek vir homself, en as hulle meer woord het en weet om het toe te pas, gaan hulle nie eers nodig gehad het, dat ek hulle moest help, hulle sal op hulle eie geestelike voete kon staan, en wil, denk jy nie, God wil hee, dat jy op jou eie geestelike voete moet staan, dat jy moet kom op daai punt, 
wat jy nie altyd afhankelijk is van iemand anders nie, maar dat jy die woord van God kan interpreteer en, en kan werkelijk word besef, wat staan daar werkelijk geskrywe? Net in die eerste naam van Genesis, Bereshit, sê dit vir ons in die ancient Hebrew wat daar staan, is dat in die begin het God die huis geskape vir die mense, Maar reis, wat de kop is, wat beteken leier, um, wat ook kan beteken um, geestelike rebellie, wat wees na die zonde in die tuin van Eden, en God moest kom, die sjen, hy moest die chaos kom vernietig het, dier die hand aan die kruis. Dit is net in die antieke Hebreus, in die naam Bereshit, wat vertaal word in ons Bible as Genesis het die geweer dat, 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 dat Godse naam word uitgespel in die eerste paar verse van Genesis het die geweer dat, dat in die eerste die eerste vers van Genesis Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz dat daarin verskyn woord en dat die eerste twee letters van um, Bereshit is bar wat die die armees is van Seen. So Seen verskyn drie keer in die eerste vers van Genesis wat ons sien in die Hebrews. En het sê vir ons duidelijk dat, dat het is onbetoosbaar dat in die begin het God dier woorde dier sy Seen het hy alles geskapen. Ons mis hierdie reikdomme, en wil amper sê hierdie juwele betek kere. Die woord van God is, God is een onuitputtelike bron van wijsheid en kennis. En of jy 10 jaar ook is in, in bediening, en wat ook al, maak nie saak nie. As jy wil net insit in die broerse klas, en sê, luister nie sa, ek wil toch nie al die verhaal antwoord nie, want binnen jou eerste jaar, binnen in jou eerste jaar, gaan jy, bybelse hebreus, kan lees, skryf en vertaal, bybelse leksikons kan gebruik, en het gaan die wereld vir jou opmaak, waar jy vertalings kan maak, en die bybel in context lees. En selfs met die bybelse klasse, in Genesis leer ons, hoe God vir die mens geleer het om te aanbid. Ons leer daar in precies wat is die manier wat Satan gebruik om my en jou te versoek. Hoe werk afvalligheid, hoe begin dit, hoe begin dit om terug te val. Ons leer levenslesse en Genesis wat ons kan toepas en so ook elke boek. Genesis is ook die boek van die vaders wat, wat saamstem met die eerste vier evangelies. Jy kan bijvoorbeeld die exode studeer sonder om na openbaring te gaan en die sê veel nie. Kan ek sê vir een voorbeeld, by voorbeeld, die vier levende wezens, soos, dit is die kop van een man, die kop van een leeuw, die kop van een arm, die kop van een mens, stem oor een met die banners, wat rondom die tabernakel gesan, ten van samenkomste, die hoofstamme. Want Israel word verteenwoordig voor die troon van God. En God is hier klaar met Israel nie. Ek vraag vir jou, en ek het, ek het die prediker saam met my vandag, ek nooi jou uit, vir die hele maand lang, kan jy gratis te deel, en dan daarna as jy wil aangaan, is dit 300 rand admin voor jou, wat net ons licentie gelde, dek, vir die platform wat ons gebruik, daarna is dit kosteloos, so jy betaal nie vir die kursus nie, en selfs in dit, as jy sê, Vanessa, luister jy, ek het nie die geld nie. Sonder om enige vraag te antwoord, kan, hoef jy nie eerst dan daar geld te betaal nie. Want ons is nie daarop, op wins bejag nie. Ons is daarop, dat elk ene, wat inskrywe, na een jaar kan sê, dit het my verander. so dat elkeen kan sê, ek het verrek uit die klasse uitgekom. Wat die kans? En soos ek sê, toets soms, toets ons aan die woord, toets elke klas aan die woord, 
en kyk of het saamstem met die woord van God. Ek nou jy vandag, en saam met hierdie ene keer, kyk op jy by ons, ons wil, en ons hoor ons maaikie, daar nie kom bys, ons wil terug gaan, daar is maaikie, so sê jy ook, kom baai, wil jy ook kom baai sê? Sluit vandag aan, en vat een reis, hou jy in die spuit sal wees nie. En is jy die wel nie, dit is recht so, dit is recht so, maar vir die wat wil, en die wat hierdie uitdaging wil aanvaard, ek sien jou in die kas, Godse reikste sien, vir jou, bless us, shalom.